আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সুলতানুল হিন্দ গাড়িবে নেওয়াজ হজরত খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি 1138 সাল 537 হিজরির মধ্যে এশিয়ার খোরাসানের অন্তর্গত সিস্তান রাজ্যের সানজার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম সৈয়দ খাজা গিয়াসউদ্দিন মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা মাহিনু উনার জন্মের কিছু মাস আগে উনার বাবা একটি স্বপ্ন দেখেন আর ওই স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন এ গিয়াসউদ্দিন তোমার পরিবারে আল্লাহ এমন একটি ওলি দিতে চলেছেন যার দ্বারা হাজার হাজার মানুষ ধর্মের দিকে ফিরে আসবে তখন হযরত গিয়াসউদ্দিন দিনরাত আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে বলতেন হে আল্লাহ আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সেই স্বপ্ন তাড়াতাড়ি পূরণ করে দাও শেষমেশ খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি 537 হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন উনার বাবা মা প্রচন্ড খুশি ছিলেন যখন লোকেরা জিজ্ঞেস করত যে এত খুশির কারণ কি তখন তারা বলেছিলেন যে এ আমার ছেলে মঈনউদ্দিন আল্লাহ তরফ থেকে মানুষের জন্য রহমত এবং এর সংস্পর্শে এসে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন উনার বুকের মধ্যে একটি তিল ছিল যেটা দেখতে আরবি অক্ষর আল্লাহ লেখার মতো সেটা দেখে এলাকার সমস্ত মানুষেরা উনাকে শ্রদ্ধা করত ন বছর বয়সে তরজমা সহ পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন এরপর তেরো বছর পর্যন্ত পিতার সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোরআন হাদিস তাফসির আরবি সাহিত্য ব্যাকরণ মান্তিক হিকমত দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন এরপর মাত্র পনেরো বছর বয়সে বাবা মা উভয়কে হারান পিতার ওয়ারি সূত্রে তিনি একটি ফলের বাগান প্রাপ্ত হন বাগানের পরিচর্যা ও দেখাশোনা করে এর উৎপাদনে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন একদিন ওই বাগানের পরিচর্যাকালে হজরত ইব্রাহিম কান্দুজি নামে এক বুজুর্গ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হন খাজা বাবা সেই বুজুর্গ ব্যক্তিকে তাজিমের সঙ্গে বসিয়ে তৃপ্তি সহকারে বাগানের ফল খেতে দেন দরবেশ বুজুর্গ ব্যক্তিটি খুশি হয়ে নিজ ঝুলি থেকে এক টুকরো রুটি বের করে নিজ মুখে চিপিয়ে কিছুটা খাজা মঈনুদ্দিনকে খেতে বললেন খাজা বাবাও পরম আদব ও ভক্তির সঙ্গে তা খেয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে তার মনের রাজ্যে খোদায় নুরে আলোকিত হল আল্লাহর প্রেমের প্রবল তরঙ্গে তা সব অজুদ প্লাবিত হল এরপর আধ্যাত্মিকতার আদম্য আকর্ষণে তিনি বাগান বিক্রি করে তা আল্লাহর নামে দান করে সামান্য খরচ নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন আল্লাহর ভাবে ব্যাকুল হয়ে তিনি দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এভাবে হজরত খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি বোখারা থেকে নিশাপুরে আসেন নিশাপুরে এসে এখানকার হারুন নামে একটি ছোট্ট শহরে সেখানে যুগ শ্রেষ্ঠ অলি হজরত ওসমান হারুনির সন্ধান পান যিনি হাজি শরীফ জিন্দানির শিষ্য ও প্রধান খলিফা তিনি ছিলেন তৎকালীন ইলমে মারাফতের রহস্য জ্ঞানী মহান আধ্যাত্মিক তাপস খাজা গারিব নওয়াজ এ মহাপুরুষের দরবারে উপস্থিত হন খাজা বাবার চেহারার দিকে দৃষ্টি করতেই তিনি বুঝেছিলেন যে এ যুবক একসময় একজন অসাধারণ কামিল দরবেশ হয়ে উঠবেন তাই তিনি পরম আগ্রহে তাকে শিষ্যত্ব কবুল করে নিলেন তখন থেকে তার আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু হয় তার জীবনী গ্রন্থে জানা যায় প্রায় কুড়ি বছর তিনি পীরের খেদমত করে তার সহবতে থেকে নিজের আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন করেন তারপর খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি বাগদাদ শরীফে যান সেখানে গাউসুল আজম বড়পীর হজরত আব্দুল কাদির জিলানির সহচর্যে সাতান্ন দিন অবস্থান করেন তারপর তিনি আবার নিশাপুরে চলে আসলেন একদিন উসমান হারুনি খাজা মঈনউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন এ মঈনউদ্দিন তুমি কি আমার সঙ্গে হজ করতে যাবে তখন তিনি বললেন এর থেকে বড় সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে তখন দুজনেই হজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কাবা তাওয়াফ শেষ করে উসমান হারুনি খাজা মঈনউদ্দিনের হাত ধরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন এ আমার আল্লাহ আজ আমি তোমার দরবারে মঈনউদ্দিনকে এনেছি আমার সমস্ত মরিদদের মধ্যে এ সব থেকে নেক এবং সৎ বান্দা তুমি এই মঈনউদ্দিনকে এমন কাজ করাও যেটা তুমি চাও তারপর ওনারা হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রয়জায় উপস্থিত হলেন জিয়ারত করার জন্য এবং সেখানেও উসমান হারুনি খাজা মঈনউদ্দিনের হাত ধরে বললেন ইয়া রসুল্লাহ এই মঈনউদ্দিন তোমার উম্মতের গরিবদের অনেক ভালোবাসে যদি কোনো গরিব এর সামনে চলে আসে তাহলে তাকে কখনোই খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না এর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা তুমি প্রকাশ করে দাও এবং একে তুমি তার লক্ষ্যে পৌঁছে দাও এই কথা বলে উসমান হারুনি যখন জিয়ারত করছিলেন তখন হঠাৎ তিনি খাজা মঈনউদ্দিনের কপালে চুমু দিতে থাকলেন তখন খাজা বাবা বললেন এ আমার হুজুর আজ আমি আপনার চোখের মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের মহিমা অনুভব করছি আজকের পর থেকে যদি তুমি কোনো গরিবের জন্য দোয়া করো তাহলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করে নেবেন তারপর তারা দুজনেই বাগদাদ শহরে ফিরে আসলেন বাগদাদে ফিরে ওসমান হারুনি প্রতিনিয়ত ছিল্লাই থাকতেন একদিন খাজা ওসমান হারুনি মইনুদ্দিনকে ডেকে খেলাফত প্রদান করেন এবং ওনার কুর্তা ও চপ্পল দিয়ে বললেন যে আজ থেকে তুমি দিনের দাওয়াত দিতে থাকো মানুষের মাঝে গিয়ে দিনের শিক্ষা দাও মানুষকে ইসলামের পথে ফিরে নিয়ে আসো আমি তোমাকে আদেশ করলাম তখন খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি ওনার কথা মতো আশেপাশে শহর এবং গ্রামে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন ওনার কথার মধ্যে এমন মাধুর্য থাকত যে যদি কোনো ব্যক্তি ওনার সঙ্গে কথা বলতো বা ওনার কথা শুনত তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ওনার মুড়িদ হয়ে যেত এভাবে দিন চলতে থাকল এবং আবার হজের সময় এসে
সেখানে জিয়ারত করলেন রাত্রিতে যখন ঘুমিয়ে পড়লেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে এসে বললেন এ মুঈনউদ্দিন যাও আমি তোমাকে हिंदुस्तान সাম্রাজ্য দান করলাম সেখানে গিয়ে ইসলাম প্রচার করো মানুষদেরকে জ্ঞান দান করো তখন খাজা গরীব নওয়াজ খুশি হয়ে বাগদাদ আসলেন বাগদাদ থেকে মুলতান আসলেন মুলতান থেকে লাহোর গেলেন তারপর পাটিয়ালা এবং শেষে हिंदुस्तानের আজমির এসে পৌঁছালেন আজমিরের আসল নাম হলো আজামের আজা শব্দের অর্থ সূর্য এবং মের শব্দের অর্থ পাহাড় তখন এই এলাকার রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান ভারতবর্ষে চলছিল তখন অত্যাচারী বিধর্মী শাসকদের কুশাসন সেখানে মানুষের পরিচয় জাতপাত দিয়ে হতো গরীব এবং ছোট জাতের মানুষের উপর অত্যাচার করা হতো এবং যারা এই অত্যাচারের শিকার হতো তাদের চিৎকারকে গুরুত্ব দিত না যখন খাজা মঈনউদ্দিন আজমিরে আসলেন তখন উনার সঙ্গে 40 জন murid ছিল সেখানকার মানুষরা যখন খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি নুরানি চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তারা অবাক হয়ে যেত উনার মুখের মধুর বাণী শুনে তারা বলতো এমন জ্ঞানী মানুষ আমরা কখনোই দেখিনি ঘুরতে ঘুরতে খাজা বাবা এমন একটি স্থানে এসে পৌঁছালেন সেই স্থানে মানুষরা কেউ যেত না তখন খাজা বাবা সেখানে 40 জন murid কে সঙ্গে নিয়ে বসে আশ্রয় নিলেন যখন সন্ধ্যা হলো তখন কিছু মানুষ এসে উনাকে বলল ও বাবা ওঠো এখান থেকে এই জায়গায় রাজার উট বসে থাকে তখন খাজা গরীব নওয়াজ বললেন এখানে অনেক জায়গা পড়ে আছে সেখানে গিয়ে তোমাদের উট বসাও তখন তারা হুমকি দিয়ে আবার বলল এ বাবা ওঠো এখান থেকে এটা পৃথ্বীরাজ চৌহানের উট বসা জায়গা যাও অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নাও তখন খাজা মঈনউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন উটগুলোকে বসিয়ে তো দেখো কারণ উটগুলো সেখানে বসে থাকবে এই বলে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন এবং সেখানে রাজার উট বসে পড়ল তার পাশেই ছিল একটি ঝিল যার নাম আনা সাগর উনি সেই সাগরের কিনারায় আশ্রয় নিলেন সেখানে অনেক পণ্ডিত পুরোহিত ছিল তারা সবাই খাজা বাবাকে অদ্ভুত চোখে দেখছিল কিন্তু তিনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহর জিকিরে মুশকুল ছিলেন যখন রাত্রি পার হয়ে সকাল হলো তখন সেই রাজার সিপাহীরা দৌড়তে দৌড়তে চলে আসলো তারপর খাজা মঈনউদ্দিনের পায়ের কাছে এসে পড়ে গেল এবং তারা বলতে লাগলো এ আল্লাহর ওলি আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমরা অনেক ক্ষণ থেকে উটগুলোকে ওঠানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কিন্তু উটগুলো কোনো ভাবেই উঠতে চাইছে না আমাদের রাজা আদেশ করেছে উটগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে কিন্তু উটগুলো যে কোনো ভাবেই উঠতে চাইছে না তখন খাজা মঈনউদ্দিন বললেন যাও তোমাদের উট উঠে পড়েছে যখন সিপাইরা সেই উটের কাছে গিয়ে দেখলো সমস্ত উট উঠে পড়েছে এবং তারা খাজা গরীব নওয়াজের দিকে মুখ করে মাথা নিচু করে আছে এই দৃশ্য দেখে সিপাইরা অবাক হয়ে গেল এই বিস্ময়কর ঘটনা রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে পৌঁছে গেল এমন কি সমস্ত এলাকা জুড়ে এই ঘটনা ছড়িয়ে গেল রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের মা ছিল একজন বিরাট বড় জ্যোতিষী তার মা কিছু বছর আগে রাজা পৃথ্বীরাজকে বলেছিল একজন সাদা পোশাক পরা মুসলমান ফকির আসবে যার অভিশাপে তোমার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে দয়া করে তুমি সেই ফকিরের সঙ্গে কখনোই ঝগড়া করবে না তখন রাজার মনে ভয় হতে লাগলো এবং ভাবতে লাগলো আমার মা যে ফকিরের কথা বলেছিল সেই ফকির এ নয় তো এই সন্দেহ নিয়ে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল কিছুদিন পরে সেই আনা সাগরের তীরে যে সব পুরোহিত এবং পণ্ডিতরা ছিল তারা সবাই রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে এসে অভিযোগ করে বলল যে মহারাজ ভিন দেশ থেকে একজন ফকির এসে আমাদের সাগরের কিনারায় আশ্রয় নিয়েছে দেখে মনে হচ্ছে জাতপাতের দিক দিয়ে আমাদের থেকে ছোট সেই ফকির সাগরের তীরের কাছে নামাজ পড়ে সাগরের পানি ব্যবহার করে হাত মুখ ধোয়ার জন্য আমাদের পানি অপবিত্র করে দিচ্ছে নোংরা করে দিচ্ছে হে আমাদের রাজা আপনি সেই ফকিরকে ঝিল থেকে তাড়িয়ে দিন আপনার সাম্রাজ্য থেকে বের করে দিন কেননা কিছুদিন পরেই সাগরের কিনারায় বিরাট বড় মেলা হবে হাজার হাজার সাধু পুরোহিতেরা আসবে এখানে যদি আপনি সেই ফকিরকে না তাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে আমরাই সেই ফকিরকে মেরে তাড়িয়ে দেব তখন রাজা বলল যাও আমি তোমাদের আদেশ করলাম সেই ভণ্ড ফকির এবং তার মুরিদদেরকে মেরে তাড়িয়ে দাও তখন সেই পণ্ডিতগুলো সাগরের কিনারায় বসে অপেক্ষা করছিল কখন সেই খাজা মঈনউদ্দিনের মুরিদগুলো এসে ওজুর জন্য পানি নিয়ে যাবে আর তখন আমরা তাদের এমন মার দেব ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে ঠিক সেই সময় খাজা বাবার মুরিদরা যখন ওজুর জন্য পানি নিতে আসলো তখন সেই পুরোহিত এবং পণ্ডিতরা সেই মুরিদদের এমন মার দিল কারোর দাঁত ভেঙে গেল কারো মাথা ফেটে গেল কারো হাত পা ভেঙে গেল সমস্ত মুরিদ কান্না করতে করতে খাজা বাবাকে গিয়ে বলল ইয়া গরীব নওয়াজ চলেন আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই এখানকার পুরোহিতরা আমাদের অনেক মেরেছে তারা বলে তোমরা আমাদের সাগরের পানি অপবিত্র করে দিচ্ছ নোংরা করে দিচ্ছ তখন খাজা মঈনউদ্দিন বললেন পানি কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বরং এই পানির মালিক একমাত্র আল্লাহর যিনি মানুষের জন্য নিয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন চলো আমার সঙ্গে পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলবো সেই সময় হাজার হাজার পুরোহিত পণ্ডিত মেলার জন্য জমা হয়েছিল খাজা গরীব নওয়াজ যখন সেই সাগরের তীরে এসে পৌঁছালেন তখন সবাই উনার জ্যোতির্ময় চেহারার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছিল কারোর সাহস হচ্ছিল না কিছু বলার তখন খাজা গরীব নওয়াজ বললেন তোমরা কি ভেবেছ এই
जाओ एखान अन्न कौ गए उजू करो एखने उजू कर ले पानी अपवित्र हो जाए तक खजा मईनुद्दीन बोलें ठीक है भागर पानी एखान तुले नहीं जा घटी पानी डुबिए घटी ऊपरे तुललें तक समस्त पानी सागर थे शुक्र गल तक सबा अबाक बोलते लगल एटा केम कर सम्भव तक खजा मईनुद्दीन झिल झेड़े हाँटते लगलें उनार पेचने चल्लिस जन मुरीद और तर पेचने से हजार हजार पुरोहित पंडित छुटते छुटते एस खजा गारिब नवाज पायर का बोलते लगल हे आल्लर अलि पानी दिन भूल हो गए खजा मईनुद्दीन बोलें कख मानुष के अवहेला चोखे देखो ना हाँ तो वही मानुषाई आल्लर का सब बस प्रिय ये तरह घटर पानी से शुक्नो सागरे ढेले दिल तक से सागर आगे मत भराट हो गल ये विस्मयक दृश्य देखे से उपस्थित छो तारा सबाई पुरोहित और पंडितराव इसलम धर्म ग्रहण कर लो ये घटना जख पृथ्वीरज जोहान कने पड़ल तक राजा और भय पे गल और मने मने बोलते लगल हमार पुरो विश्वास ये फकर जे हमार साम्राज्य के ध्वस कर देवे एदिगे खजा मईनुद्दीन हाथे हाथ दिए दिन पर दिन मानुष इसलम धर्म ग्रहण कर तर मुड़ी संख्या बेड़े ही चले समस्त एलिका जुड़े शुदुम्र खजा बाबार नाम सवार मुखे मुखे शुना जा आसत तरह एम भाव दोआा करतें तर समस्या समाधान हो जित यह राजस्थान सकल मानुष उनार दरबारे एस उनारे इसलम धर्म ग्रहण करत तक राजा पृथ्वीरज अनेक घबड़े गल खजा मईनुद्दीन सम्मान हानिर तर राज दरबारे बड़ बड़ पंडित डेके पाठिए राजा आदेश कर लो तुम्हरा ओ फकर के एम शिक्षा दाओ जाते प्रमाण हो जाए से फकर किचुई जाने ना कि तरा जख ही खजा बाबार आसल तक ही ता उन हाथे हाथ दिए इसलम धर्म ग्रहण कर लो से राजा पृथ्वीरज जोहान सब काछर एक जन पंडित छो से राजा के बुद्धि दी भलो भलो परामर्श दी जर नाम छो साधुराम तक पृथ्वीरज बल साधुराम जाओ ओ फकर के तुम उचित शिक्षा दाओ तुम सवार सामने प्रमाण कर दाओ जो ओ फकर किच्छू जाने ना से एक भंड से तुम प्रमाण कर दाओ तक साधुराम खजा बाबार दरबारे गए गीता बेद उपनिषद प्रभृति धर्मग्रंथ विभिन्न रकम श्लोक पड़े खजा बाबा के अपमान करते लगल असम्मान करते लगल जो खजा गारिब नवाज माथा तुले बोलें ए साधुराम तुम्हें निजे के और कत मिथ्या बोल तुम प्रकाश्य भावे निजे के हिंदू परिचय दाओ कितु भरे भरे तुम एक मुसलमान तक साधुराम अबाक खजा बाबार पाए पड़े बोलते लगल ये गोपन कथा एकम्र आल्ला छाड़ा क्यों जानतना अपनी सत्यर पथे आनी मुड़ीद कर नीन हाँ अपनी ठीक ही हमें एक मुस्लिम जो समस्त पुरोहित बुद्धिजीवी और पंडितरा खजा गारिब नवाज ज्ञान का हर गल तक राजा पृथ्वीरज जोहान जदुगर आश्रय निल से राजस्थान मध्य सब बड़ नाम जदुगर जर नाम छो अजय पाल जोगी राजा ताके डेके पाठाले और राजकय पुरस्कार प्रस्ताव कर लो अजय पाल तर सर्वशक्ति दिए खजा मईनुद्दीन चिस्ती के घायल करार चेषा कर लें अजय पालो तर भूल बुझते पे तर संगी साथी सह इसलम धर्म ग्रहण कर लो खजा मईनुद्दीन चिस्ती अजय पाल जोगर नाम रखलें अब्दुल्लाह बियाबानी तक राजा पृथ्वीरज चौहान और को उपाय ना देखे खजा बाबार मुरीतर ऊपर अत्याचार शुरू कर दिल तर बंदी को रेखे दिल राजा जो सिपाही आदेश कर लो जाओ ओ फकर के बो से जदि ये आजमिर झेड़े दिए पालाई तर मुरीतर मुक्त कर देव और जदि से ना जा मुरीतर हत्या कर फिलब खजा गारिब नवाज से तर मुरीतर अनेक भलोबाजत तक ठीक है चले जा मुरीतर मुक्त कर दाओ से संगे राजा के जान इसलम ग्रहण के एक आहवान चिठी पे रागे पृथ्वीरज चौहान खजा मईनुद्दीन चिस्ती के अश्लील भाषा अपमान कर लो तक खजा गारिब नवाज बोलें तुम शीघ्र मुसलमान हाथे बंदी हो पृथ्वीरज चौहान तक हासते लगल खजा बाबा तक तर मुरीद संगे नहीं अन्न एक स्थान चले गलें इतिपूर्वे एक बार हिंदुस्तान आक्रमण कर सफल होते सुलतान शाहबुद्दीन मुहम्मद घुरी जेटा के तरइनर प्रथम जुद्ध नामे जेने थी जेटा एगारोश एकानब्बे साले बर्तमान हरियाणार थानेश्वर का तरायन नामक शहर निकटे राजा पृथ्वीरज चौहान संगे सुलतान शाहबुद्दीन मुहम्मद घुरर एक बिराट ऐतिहासिक युद्ध होुद्धे पृथ्वीरज चौहान जयलाभ कर मुहम्मद घुरी पराजित हो एक रिते मुहम्मद घुरी स्वप्ने देखें सदा पोशाक पड़ा एक ज्योतिर्मय महापुर जाओ तुम्हें हिंदुस्तान शासन क्षमता दान कर लुभ स्वप्न देखे सुलतान मुहम्मद घुरी मनस्थिर कर लें हिंदुस्तान अभिजान शुरू कर एगारोश बिरानब्बे साले सुलतान शाहबुद्दीन मुहम्मद घुरी तर विशाल सैन्य बाहन नहीं हिंदुस्तान अभिमुखे रावना हलन बाहन प्रधान सेंपति कूतुबुद्दीन आईबेक तरइन प्रान दुई बाहन मध्य प्रचंड जुद्ध शुरू हल मुसलमान प्रचंड आक्रमण के सामने छत्रभंग गल पैतलिक सैन्य बाहन तुद्धर मैदान पाली गल पाली गल सेंपति खांडेराव 
রাজা পৃথিবীরাজ সরস্বতী নদীর তীর ধরে পালাবার চেষ্টা করার সময় মুসলমান সৈন্যদের হাতে বন্দী হল শেষ পর্যন্ত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান নিহত হল এই ভয়াবহ যুদ্ধে সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরি বিজয় লাভ করলেন যখন মোহাম্মদ ঘুরি অবশেষে আজমির এসে পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যা আসন্ন দূরে কোথাও আজানের ধ্বনি শোনা যায় সেদিকে এগিয়ে যেতেই তিনি দেখলেন একদল লোক নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন তখন মোহাম্মদ ঘুরি তাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন নামাজ শেষে যখন তিনি ইমামের মুখের দিকে তাকালেন তখন তিনি চমকে উঠে বলতে লাগলেন এই সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ যিনি আমার স্বপ্নে এসে জানিয়েছিলেন হিন্দুস্তান বিজয়ের সুসংবাদ সেই ইমাম অন্য কেউ ছিল না বরং তিনি ছিলেন হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি তখন সুলতান মোহাম্মদ ঘুরি খাজা বাবার হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করলেন তার প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লিতে রেখে গেলেন কুতুবুদ্দিন আইবেককে তিনিও বায়াত গ্রহণ করলেন এরপর কুতুবুদ্দিন আইবেক ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করলেন মুসলিম রাজ্যের সীমানা কনজ বানারস সহ আরও বহু স্থানে উড়িয়ে দিলেন ইসলামের বিজয় পতাকা হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহে আলাহী ছশ তেত্রিশ হিজড়ির ছয়ে রজব সূর্যোদয়ের সময় ইন্তাকাল করেন তখন তার বয়স হয়েছিল সাতানব্বই বছর তার বড় ছেলে হজরত খাজা ফখরুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহে আলাহী তার জানা যায় ইমামতি করেন প্রতি বছর একলা রজব হতে ছয়ে রজব পর্যন্ত আজমি শরীফে তার রজায় বার্ষিক ওরস অনুষ্ঠিত হয় তাতে নানা ধর্ম বর্ণ ও গোত্রের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে সমাবেত হয় আল্লাহ আমাদেরকে ওনার মাজার জিয়ারত করার তৌফিক দান করুন আমিন আমিন